ഹായ് ഹലോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം എടാ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാവുന്നതായ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോഴ്സുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് സമയം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ എങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു മാ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായ ഒരു ചോദ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനത് ഒരു മിനിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുകളിൽ എനിക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായ വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായ ചോദ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതായ വഴിയിൽ ഒക്കെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ പ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി നിങ്ങളിതിനെ കാണുക ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്നും തന്നെ എൻ സി ഇ ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളുമാണ് എൻ സി ഇ ആർ ടിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പയറ്റി തെളിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെളിവാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയടാ ലെറ്റ് എന്താണ് എഫ് ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് സി എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക y is equal to f of x എന്ന് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ അപ്പോ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അർത്ഥം എന്താ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഒരു തവണ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോ അത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആയി ആ കിട്ടിയതായ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ ഒരു തവണ കൂടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതെന്തായി എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആയി ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതായ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് കോൾഡ് സി സി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പോയിന്റിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പകരം യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ വാല്യൂ ആ സി അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന് ഒരു വിലയുണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആർക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഫംഗ്ഷനിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില് എക്സിന് ഒരു മൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ക്യാൻ ബി എന്താണ് കൺസിഡർ ടു ബി സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സി ആയി പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക
ഒരു തവണ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഒരു തവണ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ പിന്നെ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിലകൾ കണ്ടുപിടിക്കും പറഞ്ഞ കാര്യം പിടികിട്ടിയോ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഡോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സിന് കിട്ടാവുന്ന വിലകളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വിലകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിന് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനകത്ത് എത്ര തവണ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വരും എക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും ശരിയല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് എക്സ് പിന്നെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സ് എത്രയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഇനി അവിടെ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ലെസൺ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയാറുള്ളൂ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വില ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വില പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക അങ്ങനെയാണ് വിലകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ മിനിമം എന്താണ് ലോക്കൽ മിനിമം ഇനി എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വില ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അതായത് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ താഴെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സുകളായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും മിനിമം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോക്കൽ മാക്സിമോ ലോക്കൽ മിനിമം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കെ ലെറ്റ് എഫ് ഹാസ് എ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് സി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദെൻ ദ സി ദെൻ ദ പോയിന്റ് സി ഈസ് ഡാഷ് എന്നാണ് ചോദ്യം അറിയാം എന്താ ഇവർ പറയുന്നു ഫംഗ്ഷന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോറി എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സി ആണേ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും നോക്കിക്കോ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വില ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരണം എന്താ കിടക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ലോക്കൽ മിനിമം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ
വോളിയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് സോറി സർഫസ് ഏരിയ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് വോളിയം എന്താകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻ ഡി വി ബൈ ഡി എസ് ഡി വി ബൈ ഡി എസ് എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതായത് എന്ത് സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പിയർ സ്പിയർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പിയറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്താണ് സ്പിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ബട്ട് ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എം പെർട്ടിക്കുലർലി ടേക്കിംഗ് സ്പിയർ സ്പിയറിനെ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വോളിയം എന്ത് വരും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെന്ത് വരും സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് വരും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് വരിക ശരിയല്ലേ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇനി അടുത്തത് സർഫസ് ഏരിയ എന്താടാ സർഫസ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പല ടൈപ്പുകൾ പഠിക്കും എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആരിലാണോ പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ആയിരുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി സർഫസ് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് റേഡിയസ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇഫ് ഈ കമ്പൈൻ ദീസ് ടു തിങ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഒരു റേഷ്യോ പോലെ എഴുതി നോക്കേ ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ആർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഡി ആറുകൾ ക്യാൻസൽ ആകും അവശേഷിക്കുന്നത് ഡിയും ഡി വിയും ഡി എസും മാത്രം എങ്ങനെ എഴുതും ഇവന്മാരെ ഡി വി ബൈ ഡി എസ് എന്ന് എഴുതും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചോദ്യത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട വോളിയം എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇനി എസ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആറിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഡി വി ബൈ ഡി ആർ എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായി ഇനി അവിടെ ഉള്ളത് ആർ ക്യൂബ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആറിലാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആറിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്താ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എസ്സിൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകടമായ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അതിരത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ആ നമുക്കറിയാം എന്താ എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ശരിയല്ല എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ആ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആട സെക്കൻഡ് ഇതാ തോന്നും ഇവിടെ എന്ത് വരും ആ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ആ എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട്
ടെക്സിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെയ്ത് കയറി പോകും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക കൈ കൊടുത്ത് പോവുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും ക്യാൻസലായി ഇവിടെ റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ പൈ ഉണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ സമയം സോറി ഇവിടെ ഫോർ പൈ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ നടന്നാല് ഇവിടെ ഫോറും ഇവിടെ എയ്റ്റും ആണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ടു വരും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ അവശേഷിക്കും ആ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആറ് ഉണ്ടാവും താഴത്തെ ഒരു ആറ് ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് ഈ പറയുന്ന ഫോർ പൈയും എയ്റ്റ് പൈയുടെയും കൂടെ ക്യാൻസലേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ടു വരും ഈ ആറും ദാ ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ആറുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എത്ര വരും ആർ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആർ ബൈ ടു ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആർ ബൈ ടു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചോ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നവിടെ കിടപ്പുണ്ട് താഴെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പൈ ആറ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസലേഷന് ശേഷം വരും ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യത്തിനകത്ത് റേഡിയസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ റേഡിയസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ സീക്വൽസ് ടു ടു ഇൻ ഈ സാധനത്തിനകത്ത് ശരിയല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വരും എത്ര വരും ഇവിടെ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സീക്വൽസ് ടു വൺ എത്ര ആയിരിക്കും ആൻസർ വൺ എന്ന് വരും ആൻസർ എത്ര വരിക വൺ 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 സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കും സോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാര്യം എടാ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു എം സി ക്യു ടൈപ്പ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം ഉണ്ടാവും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മിനിമം അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് ചാപ്റ്റർ വെച്ച് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വെച്ചായി എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണക്കൂട്ടി നോക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലമാണത് അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ആവും കാര്യങ്ങളല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തോട്ട് മാറും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സാധനം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ അറിയണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചൊരു ഉത്തരം നമ്മൾ പറയുകയും വേണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം വൈ ഈക്വൽസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ആവും സോ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇഫ് വൈ ഈക്വൽസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ടു ടു വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വാട്ട് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ അതായത് എക്സിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എക്സിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ചേഞ്ച് എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സിനെയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എത്ര പേര് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എക്സിൽ അതേസമയം വൈയിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ
ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് മൈനസ് ടെൻ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി എ സീറോ സോ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ആണ് നമ്മളത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ന് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നേ പറ്റും ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സിന്റെ വില വേണ്ടേ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അതാണ് ചോദ്യം അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകേണ്ട ചോദ്യത്തിലുണ്ട് പ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ടു എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും നോക്കിക്കോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര എട്ട് എട്ട് ഗുണം നാല് എത്ര മുപ്പത്തി രണ്ട് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇതാണ് സാധനം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ആൻസർ എത്ര വരും ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര വരിക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഓക്കെ അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ശരിയല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതായ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചോദ്യം പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് അഞ്ച് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും സമയമെടുത്തുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരിക്കലും പി എസ് സി പിക്ക് ചെയ്യൂല പല വർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ എൽസ് ദേ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് എ പാറ്റേൺ അവർക്ക് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും എടാ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കൂടെയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് മാർക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത്ര ഈ ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് നമുക്ക് പറ്റും മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രത്യേക ഷുവർട്ടി നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറയാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് പതിനാറിൽ പതിനാറും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ ചോദ്യങ്ങളെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും സാറേ ഇത് ചോദിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇനി അങ്ങടേക്കുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തു കൊണ്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ലേ ആക്ച്വലി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഉയരം കൂടും തോറും സ്വാദ് കൂടും എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ താഴെയുള്ളതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അതായത് വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ഒരു പടി മുകളിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു പടി മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് എന്താ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും കാര്യം എന്താ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റീവായിട്ട